Tekrar merhaba. Bir 45 vaktimiz var ve bu 45 dakika içerisinde çok çok kıymetli konuklarım var. Konuklarım daha iyi bir dünya için sorumluluk almayı, çalışmayı, dönüşmeyi ve dönüştürmeyi hem bireysel yolculuklarında hem de kurumsal liderlik süreçlerinde tutkuya çevirmiş bireyler. Akbank'tan sevgili Pınar Anafa, Ekspansiyans'tan sevgili Fikret Baltaoğlu, Vodafone Türkiye'den sevgili Hasan Söel. Hoş geldiniz. Bu vakti ayırdığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte geleceğe uygun uygun organizasyon olmak ne demek? Bunu konuşuyor olacağız. Nasıl bir yol haritası öngörüyorsunuz? Nasıl bir değer anlayışı üzerinden inşa ediyorsunuz bu yolculuğunuzu? Onları konuşuyor olacağız. Çünkü sizler sürdürülebilirlik yolunda bugünün gerekliliklerini yerine getirirken yarın için, gelecek için anlamlı kalmayı bir misyon edinmiş şirketlerin yöneticileri, liderlerisiniz. Yaklaşık son birkaç on yıl içerisinde e, ekonomi alanında çok büyük gelişmeler kat edildi. Küresel refah seviyesinde iyi ve iyi iyileşmeler e, görüldü. Ancak bunların hiçbiri eşitsizliklerin azaltılmasında, önüne geçmesinde maalesef ama yeterli olmadı. Ülkeler içi ve ülkeler arasında yaşanan dev uçurumlar maalesef kapanmadı ve kapanmıyor. Teknolojik gelişmeler, iklim krizi, nüfus artışı, biyoçeşitliliğin azalması, bütün mega trendler, bütün mega eğilimler, onların etrafında geliştirilen politikalar, birbirleriyle olan etkileşimleri maalesef daha adil, daha sürdürülebilir bir dünyayı mümkün kılmıyor. Ve eşitsizlikler tetikleniyor, alevleniyor. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi de bu eşitsizliklerin yaşandığı bölgelerde varlıklarını sürdürüyor. Böyle bir dönemin üzerine de Covid yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bir sağlık meselesi olarak başladı ama çok boyutlu, karmaşık bir ekonomik, sosyal soruna dönüştü. Birleşmiş Milletler raporuna göre insani kalkınma endeksi, 1980'lerden sonra ilk defa eksiye düştü. Yani birçok anlamda kazanımlar sıfırlandı. Ve Covid karşı karşıya olduğumuz meselelerden sadece bir tanesi. Çok geniş bir yelpazede pandemilerle karşı karşıyayız. Ve maalesef sonuçları çok daha sert, etkileri çok daha uzun vadeli yaşanacak. Ve bugün aksiyona geçmemenin maliyetinin çok yüksek olduğunu olacağını tahmin ediyoruz. Ve bu süreçleri ve etkilerini yönetmek için sistemsel bir dönüşüm gerekiyor. Birleşmiş Milletler 2020-2030 arasını eylem 10 yılı olarak ilan etti. Yani harekete geçme dönemi. Ve bugün birlikte olduğum çok değerli konuklarım bu meseleler karşısında iş yapma biçimlerini, hızlı ve radikal bir şekilde dönüştürmeyi kabul etmiş şirketlerin temsilcileri. Onlar belirsizlik ve bilinmezlik ortamında bolluk ve güven söylemiyle ve sürdürülebilir kalkınma amaçları altında hareket eden iş liderleri. Şirketlerinin sürdürülebilir büyümesini toplumsal refahtan, içinde yaşadığımız gezegenin sağlığından ayırmayan iş insanları. Yaşamlarımızın bağlı olduğu toplumsal dokuyu, ve doğal süreçleri bozmak üzere uzun vadeli stratejilerini koymuş ve bu strateji paralelinde bilim temelli hedeflerle bu yolculuğu yapan konuklar. İzin verirseniz ben sözü daha fazla uzatmadan hemen sorulara ve onların değerli yolculuklarına doğru ilerlemek istiyorum. İlk soruyu izninizle sevgili Pınar Anapay'a iletmek istiyorum. Pınar Hanım Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı. Sevgili Pınar Hanım tekrar hoş geldiniz. Akbank hepimizin izlediği gibi çok yakın bir zamanda sürdürülebilirlik stratejisini tekrardan güçlü bir şekilde açıkladı. Ve bu, bu, bu açıklama paralelinde de sürdürülebilir finansmandan toplumsal cinsiyet odaklı finansal araçlara, iklim meselesinden çalışan gelişimine kadar birçok konudaki taahhütlerinizi ortaya koydunuz. Sevgili Pınar Hanım, bu sürdürülebilirlik yolculuğunuzun paralelinde 
gelecekte anlamlı işler için organizasyonel dönüşümü ve bu bağlamda çalışan gelişimini nasıl görüyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Aslı Hanım teşekkür ederim. Aslında başta çok güzel özetlediniz. Covid'in yaşadığımız olumsuz etkilerini, daha da yaşayacağımız etkilerini. Ama bu süreçte hani bir tane, bir iki tane öğrendiğin iyi bir şey ne var derseniz bence biz bu süreçte Covid'de yaşadığımız zaman da tek başımıza iyi olamayacağımızı gördük. Daha önce konuştuğumuz birçok konuyu, siz de bahsettiniz, çevre, toplum, iklim bunların hepsinin ne kadar önemli olduğunu ve hayatımızda bazı şeyleri nasıl değiştirdiğini bence bu dönemde çok çok iyi yaşadık ve gördük. Çözümlerin tek başına üretilemediğini gördük. Birlik olmanın, işbirliğinin, kolektif bilincin önemini hissettik. Daha da hissetmeye devam edeceğiz bence. Bu dönemde şirketler zaten sürdürülebilirlik konularında çalışıyordu. Benim e, kurumumda dahil. Ama bu dönemde daha da fazla ön plana çıktı. Aslında toplum da bunu sizden bekliyor. En son 2021'de açıklanan Edelman raporuna göre, güven endeksine göre e, şirketler, STK'lar, hükümetler ve medyalarla kıyaslandığında 61 puan de en güvenilir kurumlar arasında yer alıyor. Yani burada kurumlara, şirketlere çok büyük şeyler düşüyor. Biz de sizin de bahsettiğiniz gibi Akbank olarak tüm stratejimizi tekrar ele aldık ve daha bütüncül, daha güçlü hedeflerle, zorlayıcı hedeflerle buna inanarak ve güvenerek bu yolculuğumuzu kaldığımız yerden tekrar yeni bir atılımla yola çıkmış olduk. Burada belirlediğimiz belli unsurlar var. Dört tane ana unsurumuz var. Bir tanesi sürdürülebilir finansman, biri ekosistem yönetimi, üçüncüsü iklim değişikliği, son bir tanesi de insan ve toplum. Sizin de bahsettiğiniz gibi insan ve toplum anlamında burada çok somut hedeflerimiz var diğer unsurlarda da olduğu gibi. Bunun altındaki en önemli hedeflerimizden bir tanesi de geleceğin iş yaşamına hazırlanmak. Organizasyonumuzu, insanımızı, kendimizi hep birlikte geleceğin iş yaşamına ve geleceğin yetkinliklerine hazırlanmamız gerektiğini aslında düşünüyoruz. Çok uzun zamandır konuşuyorduk işte teknoloji geliyor her şey değişecek. Biz ne işler yapacağız, işlerimiz elimizden gidecek, işte bir sürü bir takım endişelerimiz vardı. Bunların hepsi eğer üzerinde çalışılmazsa doğru endişeler olabilir. Ama kurumlar, bireyler hepimiz burada toptan bir gelişim hareketine başlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Burada belli istatistikler de var. İşte örneğin Dünya Ekonomik Forumu'nun son açıkladığı rapora bakarsak işte 80, 2025 yılına kadar 85 milyon iş otomasyona devre olacak ama 97 milyon yeni iş ortaya çıkacak. E, temel yetkinliklerin yüzde kırkı değişecek. Şimdi bunlar çok büyük rakamlar. Yetkinliklerimizin şu an sahip olduğumuz yetkinliklerin yüzde kırkının değişmesi demek bizim yeni yetkinliklere ve yeni e, becerilere hazırlanmamız gerek anlamına geliyor. Bunlar neler? E, bazıları var ki zaten e, eskiden beri konuştuğumuz ve insan olmanın getirdiği işte empati, iletişim, esneklik, adapte olabilmek ki bunları bu Covid döneminde de insanlarda bu özelliklerin ne kadar güçlü olduğunu olabildiğini de gördük. Aynı zamanda bunun yanında bir takım teknolojik yetkinlikler de var. İşte analitik diyoruz, yapay zeka diyoruz, güve, siber güvenlik diyoruz. Bazı teknolojik yetkinlikler de var. Bizim çok hızlı olarak hep birlikte toplumsal olarak hep birlikte bu tek başınıza yap Yaptığınızda çok anlam ifade edecek bir şey değil. Hep birlikte bu yolculuğa hazırlanmamız lazım bizce. Ve bu yetkinlikleri nasıl kazanabiliriz? En önemlisi o adaptasyon yetenek, yeteneğini, o yılmazlığı, o e, belirsizlikler karşısında güçlü olabilmeyi, tökezlediğinizde tekrar kalkabilmeyi, her gün yeniden yeni bir şeyler öğrenebilmeyi nasıl kazanabiliriz? Bu çok önemli. Ve buna da çok yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. O anlamda iyi bir kurumda ve şanslı bir e, şanslı olduğumuzu ve iyi bir kurumda çalıştığımızı düşünüyorum. Çünkü Akbank olarak biz bu yolculuğa yaklaşık 6 yıl önce başladık. Yani 6 yıl önce dedik ki bizim hep birlikte çalışanlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte geleceğe hazırlanmamız lazım. Çünkü gelecek farklı şeyler getirecek. Dolayısıyla da bu yetkinliklere hazırlanacağımız yolculuklar, gelişim yolculukları, kendimizi geliştirebileceğimiz alanlar, bunlarla ilgili sadece eğitimler değil, bunları kullanabileceğimiz, farklı alanlarda beceri ve e, deneyim kazanabileceğimiz programlar geliştirdik ve bunları da 6 yıldır uyguluyoruz. Geldiğimiz noktada e, Covid'de aslında çok doğru bir yolda olduğumuzu gördük. Ama daha yapmamız gereken de bir sürü şey olduğunu gördük. Ve onun için de bizim sürdürülebilirlik hedeflerimizin içerisinde en önemli hedeflerimizden bir tanesi de geleceğe hazırlanmak, çalışanlarımızla, kurumumuzla birlikte bu geleceğin yetkinliklerini kazanıp buna hazırlanmak ve bununla ilgili gelişim programlarına, gelişime devam etmek. O bu bizim için çok önemli bir hedef olarak yer alıyor. Onu söyleyebilirim. Sanırım mikrofonunuz kapalı aslında. Evet, sesi yöneteyim derken bir şey yaptım. Şöyle, sabahtan beri yapılan bütün sohbetlerde dönüşüm mümkün mü sorusu vardı. Ve sizin mesajınızı destekleyen de iki şey var. Esasında dönüşümün geceden sabaha bir eylem olmadığı, 
ve e, uzun vadeli çalışmanın hazırlığın gerektiği konusundaydı. Ve bu, bir, bir ikinci yorumda esasında bunun etrafında sizin de bahsettiğiniz gibi toplu bir hareket olması, bir bireyin değil organizasyonun bütün birimleriyle, toplumun bütün kesimleriyle bunu destekliyor olması. Belki de sürdürülebilir bir kalkınma amaçlarının da 17. madde ve iş birlikleri, radikal iş birlikleri de bu anlamda sizin söylediğinizin de altını güçlü bir şekilde çiziyor. Çok teşekkürler Pınar Hanım. Sevgili Fikret Bey, Fikret Baltoğlu Expansions Türkiye CEO'su ve bugün aramızda Türkiye'de B Corp hareketini temsil eden bir şirket olarak Expansions Türkiye bizlerle birlikte ve küresel ölçekte de esasında 2040'a doğru giden yolda bir takım hedefler tanımlamış bir şirket CEO'susunuz. 2030'a kadar yormayan ekonomi 2040'a kadar da onarıcı ekonomiyi esasında bir iş hedefi olarak koymuşsunuz ve 2040'ta sürdürülebilirlik yolculuğunuzun varacağı nihai noktayı da onarıcı bir organizasyon olma olarak tanımlıyorsunuz. Bu anlamda bu vizyon paralelinde tüm değer zincirinizdeki yolculuğunuz nasıl, nasıl etkileniyor, nasıl geleceğe uygun bir organizasyon olmak üzere çalışıyorsunuz Fikret Bey? Öncelikle çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü bu konuları çok uzun zamandır bize anlatmak istiyorduk. Zorlu Holding'e, İmece platformuna çok çok teşekkür ediyorum. Tüm panelistlere de çok teşekkür ediyorum, çok memnun oldum. Şöyle bir şey, bizim sürdürülebilirlik yolculuğumuz aslında 2004 senesine dayanıyor. 2004 senesinde şirketimizin sahibi ve CEO'su Jean-Paul Bertomé'nin Birleşmiş Milletler Global Compact Anlaşması'na atmış olduğu şahsi imzasıyla başlar. Ondan sonra birçok tabii sertifikasyon çabalarımız, çalışmalarımız ödüllendirilmiştir ama 2018 senesinde gelen B Corp sertifikasyonu tabii hepsini çapla, yani böyle bir taçlandıran ve bir şemsiye altında, bir çatı altında toplayan bir şey oldu, unsur oldu. Ve B Corp'un birçok sürdürülebilirlik konusu uzun zamandır konuşulan bir konu ama ağırlıklı olarak yani enerji verimliliği ve atık yönetimi çerçevesinde ilerliyor. Bir B Corp konseptinin bizi çeken manalı bulduğumuz kısmı yani en az bu ayaklar kadar şey ettiği, ağırlıklandırdığı bir şekilde insan hakları, yerel ekonomiye katkı, kar amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirlikleri, paydaşlarınızın, karar mekanizmalarınızın içindeki yetkinlikleri, yerleri, yetkileri diyelim gibi bir takım konulara ve katkı sağlamaya desteğin ötesinde bir takım katkı sağlayıcı unsurlarla sosyal bir hareket başlatmak, iş ve ticaretin gücüyle iyilik yapmak. Aslında baktığınız zaman özünde çok ütopik bir konsept. Çünkü hani zamanında şey edilen bir nevi şeytanlaştırılan kapitalist düzenin dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve hani deyim yerindeyse cenneti dünya üzerinde yaratmak gibi bir ütopik heves arkasına kapılıp bunun peşinden sürükleniyor olması bir taraftan manidar bir taraftan da çok iyi bir şey çünkü ee, az evvel Pınar Hanım da dediği gibi e, gerçekten e, biz de inanıyoruz ki e, şirketlerin ciddi bir sorumluluğu var. Çünkü bu işin buraya gelmesi üzerinde ticari kuruluşlarında bir etkisi oldu. Bunu yatsayamayız. Dolayısıyla aşağı yukarı baktığımız zaman yaklaşık hani endüstri devriminden itibaren hani yüzlerce yıldır e, şey olan ormansızlaştırma ve bir takım hani farklı yaklaşımlar sebebiyle de yani bunun içerisinde insan haklarına da girebiliriz. Her türlü e, konu söz konusu edilmelidir diye düşünüyorum. Bu tarz bir yaklaşıma baktığımızda bu manada artık çok hani çevreye daha az zarar verme yaklaşımının çok etkili olamayacağı da açık ve kabul edilmiş durumda. Dolayısıyla burada daha yeniden yapılandırıcı bir yaklaşıma geçmek lazım. Bu yolculukta bizi en çok heyecanlandıran unsurlar bunlardı ve en güzel yanı da tüm ekibimiz tarafından sahiplenilmesi oldu. Yani bugün employee engagement konusu önemli bir konu. Geçmiş panellerde de bahsi geçti. Gerçekten purpose dediğimiz konu, bir amaç amaç ları olan şirketler, insanların kendi değer yargılarını ve hayat amaçlarını yaptıkları profesyonel faaliyet içerisinde onurlandırabilmeleri, bunları gün içerisinde sık sık ziyaret edebilmeleri ve bir nevi bunlarla ilgili bir takım şeyleri yerine getirebilmeleri. Çünkü hani sonuç itibariyle herkesin bir değer seti var ve bunlar birininki diğerinden daha iyi değil ama ve hayat amacı var. Bunlar da birbirinden farklı, birinin diğerinden daha iyi olmasını gerektirmiyor. Ve insanlar eninde sonunda bunları maksimumda onora edebildiği 
durumda ve e, o hayat amacına doğru ufak adımlarda olsa istikrarlı adımlarla ilerleyebildiği durumda hayatta bir tatmin sağlayabiliyor. Bu bağlamda baktığı zaman bizler eğer ki bunu dünyayı daha iyi bir yer yapmak amacıyla profesyonel hayatımız içerisine taşıyabileceğimiz bir düzen kurabilirsek ve aynı zamanda mutlu insanlar yaratmaktan bahsediyoruz. O zaman da bir nevi aslında işte dediğim gibi o ütopik yere doğru yani cenneti dünya üzerinde yaratma amacına doğru da e, adım atmış oluyoruz. Ne zaman gerçekleşir bilmiyoruz ama e, hani bu yolda yürüyor olmak keyif verici. Aynı zamanda tüm çalışanlar tarafından da sahiplenilen bir e, yaklaşım. Esasında B Corp anlayışı belki bu e, B Corp e, anlayışı şu andaki bu ekrandaki bütün konuklarım için prensip bir ilke çünkü oradaki bakış açısı dünyada en iyi olmak değil, e, dünya için en iyi olanı yapmak üzerine e, odaklan, odam, odaklanmaktan geçiyor. E, ve sizin bahsettiğiniz belki de bu itopik e, olma noktasını çoktan geçtik. Çünkü eğer ki 2030 hedeflerine doğru ilerleyeceksek e, harekete geçmek, geçemek gibi bir lüksümüz yok. O anlamda da belki de itopik olmaktan çok hayatımızın bir gerçeği olarak sahiplenmemiz gerekiyor. Ben benzer bir soruyla sevgili Hasan Söyle dönmek istiyorum. Kendisi Vodafone Türkiye Dış İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı e, ve söyleme şansına da e, paylaşmak istiyorum. Kendisiyle çok çok yıllar evvel e, bir e, başka bir telekom şirketinde beraber çalışma şansım oldu. Çok güzel hatırladığımız günler. E, o yüzden bunu da böyle paylaşmak gerçekten istedim. Sevgili Hasan Suel, Vodafone da globalde esasında çok uzun vadeli hedefleri açıkladı. Bir vizyon kurdu. Hatta bunun adına da amaç odaklı Vodafone stratejisi e, diyorsunuz. Bu e, amaç odaklı Vodafone stratejisi hem globalde hem Türkiye'de de hedeflerle, bilim temelli hedeflerle yönetilen bir stratejik yolculuk. Bu paralelde Vodafone Türkiye'nin geleceğe uygun bir şirket olması için bu yolculuk neleri söylüyor, neleri temsil ediyor? Bir miktar size, senden dinleyebilir miyiz lütfen? Evet, çok, çok teşekkürler Aslı. Gerçekten e, seninle beraber bir panelde olmak çok güzel. Çok Ayrıca güzel. değerli konuklar ve konunun da cazip olması beni çok motive etti buraya gelmeye. Ya ben şöyle başlamak istiyorum aslında yani son konuşmacı olmak bazen avantajlı oluyor çünkü ben diğer iki konuşmacımızda hatta sende de gördüm ki aslında aynı dili konuşuyoruz. Yani aynı şeyleri farklı aksanlarla söylüyoruz. Evet. Neden? Çünkü paradigmaların değiştiği bir dönem içindeyiz e, ve, ve bunu e, erken fark eden olgunlukta e, kurumlarda çalışıyoruz ve ona göre stratejimizi işte Fikret Bey'in de başlattığı söylediği gibi amacımızı Tekrar bir gözden geçirme, biz niye varız, biz neden varız e, sorusunu kendimize sorduğumuz, silkindiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Biz de kendi aksanımızda buna amaç odaklı şirket olarak bir isim koyduk. Vodafone grubunun da tabii bize verdiği know-how'la. Nedir bu amaç odaklı e, Vodafone yaklaşımımız? Aslında operasyonlarımızı sürdürürken e, çevreye karşı sorumluluğumuzu da göz önünde bulundurma anlayışımızın bir parçası. Başka bir de işte artık... Sadece ürün ve hizmetlerini en iyi kalitede, en iyi fiyattan müşterinin hizmetine sunan şirketler değil, içinde bulundur, bulundukları coğrafyada yaptığı işlerin bir amaca dokunduğu, sosyal fayda yaratan, müşterisi olsun olmasın, içinde bulunduğu coğrafyadaki ihtiyaçlara cevap veren şirketlerin bir sürdürülebilir olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden de odağımızı e, değiştirdik. E, tüm dünyaya bir söz verdik e, Vodafone grubu olarak. 2005 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz dedik. Ve bunu da 3 alanda somut adımlar atarak yapacağız. Birincisi toplumun dijitalleşmesi için çalışmaya devam etmek. İkincisi herkes için kapsayıcı olmak ve toplumda geride kalanları da göz önünde bulundurarak çalışmak. Üçüncüsü de çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak gezegenimizi e, korumak. İstersen biraz derin, derinle de ineyim burada, burada ne kastediyoruz. Bir kere biz e, şanslı bir şirketiz. Çünkü sunduğumuz teknoloji insanların iyiliği için kullanılabiliyor. Yani biz sadece bugün internete girmek veya alo demek için iletişim teknolojilerini kullanmıyoruz. Aynı zamanda bu teknolojiler dijital bir toplumun gelişmesi için sadece insanların değil nesnelerin de Birbirleri arasında iletişim kurması, hele hele ki bu pandemi döneminde bizi evlerimize hapsetmeyen, topluma bağlayan, iş dünyasına bağlayan çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyoruz. O yüzden 
E, yaptığımız yatırımlara iyi ki yapmışız diyoruz. Daha da fazla yatırım yapılması gerektiğini bugünden çok net görüyoruz. Ve yaşam kalitesini artırmak için hiç nefes almadan yolumuza devam etmek istiyoruz. E, kapsayıcılık dedim. Daha iyi bir dijital gelecek sözümüzün temelinde toplumun her kesimini kapsamak var. Mobil teknolojiler büyük bir dönüştürücü güce sahip ve bu güçten toplumun her kesiminin faydalanmasını istiyoruz. Başta kadın ve gençler olmak üzere dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması için çalışıyoruz. Grubumuzda 2025'e kadar gelişmekte olan ekonomilerde 50 milyon kadını daha mobil teknolojilerle buluşturmak istiyoruz. 2022'ye kadar 10 milyon gencin dijital becerilere ve iş fırsatlarına ulaşmasını destekliyoruz. Çevre de çok önemli. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için acil ve sürdürülebilir önlem alınması gerektiğine ve çevrenin korunmasını göz ardı eden bir kurumsal başarının hiçbir kıymeti olmadığına inanıyoruz. O yüzden çevre üzerindeki etkimizi geriye indirme taahhütümüzde herkes için sürdürülebilir bir gelecek sağlanmasına destek olacağız. Ayrıca enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, tedariki ve şebeke atıklarının geri dönüşümü gibi konularda da aklımız adımlarla hem kurumsal büyümemizin hem de müşteri tarafındaki artan veri talebinin çevre üzerindeki etkilerini hafifletmeyi hedefliyoruz. Evet, grubumuzun 2025 yılı çevre hedefleri bayağı iddialı. Ee, mesela bunlardan bir tanesi kullanılan elektriğin %100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından e, elde etmek. Sera gazı emisyonlarında %50 azaltım sağlamak. Elektronik atıkların %100'ünü yeniden kullanmak satmak veya geri dönüştürmek. Bu konuda grubumuzun bilime dayalı hedefler tarafından onaylanan hedefleri örnek teşkil ediyor. Buna göre toplam küresel karbon emisyonlarımızı 2040 yılına kadar net sıfıra düşüreceğimizi davet ettik. Net sıfır hedefi 2050 yılı için belirlenmiş bir hedefti. Bunu o, bu yaşadığımız dönemde 10 yıl e, öne çektik. Bu hedef Türkiye dahil tüm Vodafone ülkelerini e, kapsıyor. Toparlamam gerekirse amaç odaklı Vodafone olarak ana iş alanımız olan teknolojiyi kullanarak sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, herkesi kucaklayan ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum yaratılması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok teşekkürler. Ee, galiba senin ilk sözünden yola çıkacağım. Ee, hepimiz aynı dili konuşuyoruz dedin. Esasında bütün bu yolculukların odağında da İş dünyasının kaçınılmaz değişen bir anlayışı var. Risk yönetimi, e, karlılık yönetiminin yanına artık içinde bulunduğumuz riskleri yönetebilmek için bir üçüncü lensi ekledik. O da etki lensi. Yarattığımız her türlü negatif etkiyi yönetmek ve esasında mümkünse e, dünya için iyi olanı yapabilmek için de bu negatif e, etkiyi sıfırlamak ve pozitif etkiye dönüştürebilmek buradaki herkesin ortak dili e, diye düşünüyorum. E, ve belki de Fikret Bey'in bahsettiği hani kapitalizmin sorgulandığı noktada sabahtan beri de gündeme geldi. Esasında e, sabahleyin bir konuğumuz kapitalizm yeniden tanımlanmalıdır diyen Financial Times e, gazetesini e, ekranda e, tanımladı. Kapitalizmin e, bu non-stop büyüme odaklı e, anlayışı artık yarattığı etkiler paralelinde geri dönüşmek ve paydaş kapitalizmi anlayışı yani sizlerin bütün sohbetlerinizde gündeme gelen dokunduğunuz veya birebir dokunmasanız bile iş ürettiğiniz alandaki paydaşlarla e, refahı ve e, sağlıklı bir yaşamı garantilemek üzere yaptığımız çalışmalar birebir örtüşüyor diye düşünüyorum. Ben zamanı da iyi yönetmek evet, adına... Aslıcığım sırayı bozmak istemem ama bir cümle söyleyeyim. Lütfen. Ee, şimdi, Bence e, zaten bu hale gidebilir. Siz evet, sorunda değil. Evet, den, dengeler çok çeşitli. Bakın ben bugüne kadar e, herhalde çok yüksek sayıda mülakat yapmışımdır. İşe alım mülakatı. Aynı zamanda şirketi temsilen yatırımcılarımıza hesap veren bir konumdayız. Hem gençler çalışmak istediği şirketlerde hem de büyük yatırımcılar para koymak istediği şirketlerde artık sadece finansal tablo ürün ve hizmetlere bakmıyor. O şirketin bir amacı var mı? Bu vizyonu var mı? İçinde bulunduğu coğrafyada sorumluluklarını yerine getiriyor mu? Yani artık beklenti değişti. Dolayısıyla biz eski sistemle sürdüremeyiz zaten. Bunu erken fark eden yol alır. Geç fark eden 
maalesef geciktiğiyle kalır. Tunay Hanım sistemi bozmayacağım ama e, şöyle belki de e, tamamen insan ve kültür yöneticisi olaraktan belki Hasan Bey'in söylediği buraya bir notunuz var mı? E, bununla beraber de ikinci sorumu da isterseniz size yönlendireyim. Belki ikisini sizden birlikte duyabiliriz. Çünkü bağlıyor esasında. Akbank'ın e, sürdürülebilirlik stratejisinin odağında insan ve toplum var ve e, birçok finansal araç geliştirmeye çalışıyorsunuz. Anlamlı bir e, banka olmak, gelecekle uygun bir banka olmak için e, bu anlamda yaptığınız çalışmaları da e, bu sorunun altında sizden alabilirsek çok çok sevinirim. Teşekkürler Aslan Hanım. Ben de Hasan Bey'in söylediğiniz için ekleme yapmak istiyordum zaten. Gerçekten de e, hani dediniz ya artık finansalların yanında farklı kriterlere de bakmak zorunda şirketler. Ben de buna %100 katılıyorum. Yatırımcılar, müşteriler, çalışanlarımız, aday çalışanlarımız, bunu herkes aslında hep, e, toplumun tüm kesimleri sizden e, kurumlardan farklı şeyler talep etmeye başladılar. Nasıl ben bir birey olarak, bir müşter, farklı bir şirketin bir müşterisi olarak o şirketten belli şeyler bekliyorsam, aynı zamanda çalışan olarak da kendi şirketinden bu alanda somut adımlar atmasını, güçlü adımlar atmasını bekliyorum. Tüm çalışanlar bunu gerçekten talep ediyorlar. Özellikle bu dönemde Hasan Bey'in de söylediği gibi amacımız ne? Neye hizmet ediyoruz? Aslında çok daha büyük bir amacımız olması gerektiğini hep birlikte birazcık daha gördük. Fikret Bey çalışan bağlı dedi. Bence gerçekten çok önemli. Yani şirketin sizin değerlerinizle uyumlu olması, sizin önem verdiğiniz şeylere önem veriyor olması ve burada somut adımlar atıyor olması bence çalışanlar açısından da çok önemli ve çalışan bağlılığı, engelci mutlu dediğimiz konuda gerçekten çok etkili. Hani ben insan ve kültürde çalışan biri olarak bunu her gün yaşıyorum. Her gün bu talepleri, bu istekleri de alıyoruz. O kadar çok konuda da geri bildirimler alıyoruz ki bence artık hiçbir şirketin buna kayıtsız kalma lüksü yok. Bunlar Ama... bu arada bu arada ünvanınızı çok beğendim. Bu evet. ünvanın evet. içine kültür koymak bence başlı evet. başına güzel olumlu bir atım. <gülüyor> Tebrik ederim. <gülüyor> Çok teşekkürler Hasan Bey. Biz de gerçekten buna çok inanıyoruz. Yani ben her yerde şunu söylüyorum. Bugüne kadar hep teknolojiyi konuştuk, dijitalleşmeyi konuştuk. Belki de bu Covid'in ikinci şey, güzel yanı diyeyim, hadi olumlu yanı diyeyim. İnsanı konuşmaya başladık, kültürü konuşmaya başladık. Ve bunlar olmadan aslında herhangi bir dönüşümün tam olamayacağını ve hep bir köşesinin yarım kalacağını konuşmaya başladık. Gerçekten ben de insan kaynakları ismini de çok zaten benimseyememiştim diyeyim. Bu ikisinin bir arada olması ve ikisinin gücünün teknolojiyle birleştirilmesinin gerçek dönüşümü yaratacağını düşünüyorum. Şimdi Akbank'ta neler yapıyoruz kısmına geldiğimiz zamansa burada dört tane dört ana başlık üzerine odaklandığımızı söylemiştim. Bunlardan biri insan ve toplum. Ama tabii ki tek başına insan ve toplumu da almak doğru değil. Hasan Bey de bahsetti, Fikret Bey de bahsetti. Şimdi çevre konusunu konuşmadan, iklim değişikliği konusunu konuşmadan, finansal kapsayıcılığı konuşmadan tek başına da insan toplumu konuşmamız mümkün değil. Diğer üç alanımızda da çok somut hedeflerimiz var. Mesela finansal kapsayıcılık. Bu da bizim sektörde, sektörün öne çıkan konularından bir tanesi oluyor. Toplumun daha kırılgan diye adlandırdığımız gruplarının da muhakkak sistemin içine girmesi, onların katılımlarının arttırılması, belki iş fırsatları yaratılması, onların kendi kendilerini sürdürülebilir hale getirmeleri için bankaların burada, finans şirketlerinin önemli bir rolü oluyor. İklim gene aynı şekilde, kendi operasyonlarımız. Onun dışında kredilendirdiğimiz şirketlerin operasyonu, buralarda gerçekten çok somut e, hedefler koyduk. İnsan ve toplum kısmına geldiğimizde ise ilk, e, aslında ilk soruda birazcık değinmiş oldum. Bizim en büyük sorumluluğumuzun çalışanlarımızı yarın hazırlamak olduğunu düşünüyoruz. Yani yarın geldiğinde tüm çalışanlarımızın işlerine devam etmeleri, anlamlı bir şekilde yaptıkları işten keyif almaları, öğrenmeleri bizim için çok önemli ve bu bence bizim sorumluluğumuz. O başladığımız yolculuklar aslında bunun bir parçası. Yani 6 yıl önce başladık dediğim yolculuklar bunun bir parçası. Ve burada biz tüm Akbankları, tüm çalışanlarımızı kapsıyoruz. Bugün yaptığı işten bağımsız olarak yani yaklaşık 13 bin Akbanklı gelişim yolculuğunun bir parçası. Bugünler, bugün nerede ne iş yaptığı önemli değil. Yarın farklı bir yerde farklı bir iş yapabilecek. O yetkinlikleri hep birlikte kazanıyor olmamız lazım. Bu bizim için çok kritik. Ve üzerinde çok gerçekten çalıştığımız bir konu. İkincisi çeşitlilik ve kapsayıcılık. E burada Hasan Beyler'in, Vodafone'un çok güzel çalışmaları var. Biz de izliyoruz gerçekten. Hasan Bey de onu değinecektir belki daha detaylı. Bu konunun da gittikçe daha önem kazanan bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili bu sene politikalarımızı bir tam olarak yazılı hale getirdik diyebilirim. Bankamız içerisinde paylaşıyoruz. Burada yapacaklarımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk. Kırılgan dediğimiz gruplarımıza bunlara ilişkin neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili birçok proje geliştirmeye başladık. Kadınlar, gençler, 
engelliler ve uzun süredir iş arayan gruplar diyebileceğimiz grupları da kırılgan gruplar olarak tanımladık ve onlara ilişkin özel, onları da iş hayatına katıcı, onların sosyal hayatlarında toplum içerisindeki yerlerini güçlendirici bir takım projelerimiz olacak. Önümüzdeki dönemde bunları açıklıyor olacağız ve bu büyük projelere de adımlar atıyor olacağız. Bu ikinci konumuz. Bu konuda çok daha kapsamlı ve detaylı şeyler yapmak istiyoruz. Bunun içine ben şeyleri de alıyorum aslında. Çalışma modelleri değiştikçe aslında işte mesela uzaktan çalışma diye bir şey girdi hayatımıza. Öyle olduğunuzda aslında tüm kur- kurumda tüm çalışanları bir araya getirebilmek, onları kapsayabilmek ve onların da kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini daha fazla işin içine katabilmeleri de bunun içerisinde onu söyleyebilirim. En çok heyecanlandıklarımızdan bir tanesi gençler. Burada banka içerisinde özellikle geleceğin yetkinlikleriyle ilgili kazandığımız tecrübeleri, deneyimleri gençlerle paylaşabilmek için bu sene Gençlik Akademisi, Akbank Gençlik Akademisi adında bir inisiyatif başlattık. Bu sene yaklaşık 15 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu Akbank Gençlik Akademisi'nin içinde neler var? Bu aslında hep konuştuğumuz bir takım konular işte yapay zeka, robotik, siber güvenlik, analitik ve konuştuğumuz bazı konularla ilgili olarak gençlerimize bu yetkinlikleri kazandırmak ve onları geleceğin mesleklerini hazırlamak için yola çıktığımız bir hisset. Çok kapsamlı programlarımız var. Bunların her birinde hem farkındalık hem daha detaylı, prog- detaylı eğitim alabilecekleri ve kendilerini hazırlayabilecekleri programlar. Hem de bunları uygulayabilecekleri ortamlar. Gelip burada Akbanklı liderlerle bunları konuşabilirler. Gelip projeler yapabilirler. Onun dışında mentorluk alabilirler. Çok büyük bir aslında gelişim hareketi diyebilirim. Yani içeride yaptığımızı dışarıda gençlerle paylaştığımız bir hareket. Ee, heyecanlı olmamızın en önemli taraflarından bir tanesi bu eğitimlerin büyük bir kısmını Akbanklı gönüllüler veriyor. Yani içeride bu deneyimi kazanmış, bu yetkinliği kazanmış arkadaşları dışarıdaki gençlerle, üniversite öğrencisi gençlerle bunu paylaşıyorlar ve bilgilerini, yetkinliklerini, deneyimlerini onlara aktarıyorlar. Bu çok heyecanlı. Birçok işbirliği yapıyoruz. Hem sosyal girişimlerle hem iş ortaklarımızla. Sosyal girişimlerle bir arada olmak da çok heyecan verici. O kadar çok geniş şey öğreniyoruz ki ve onların o heyecanları, o istekleri bize de geçiyor, bize de yansıyor. Uzun zamandır iş yaptığımız iş ortaklarımız var. Normalde ticari iş yaptığımız iş ortaklarımızla böyle bir ortamda da buluştuk ve orada da güçlerimizi birleştirdik. Bu sene böyle Akbank Gençlik Akademisi adı altında başladık ama gerçekten çok heyecanlıyız. Önümüzdeki senelerde ulaştığımız gençleri de daha fazla arttıracağımızı düşünüyoruz. Yani Türkiye'de 8 milyon üniversite öğrencisi var ve şu an baktığınızda onlar için en önemli soru ben ne yapacağım? Pandemi var, birçok şey konuşuluyor, her şey değişiyor. Ben ne yapacağım? İşte o ben ne yapacağım, ne olacağım, neye bakmam lazım, nerede iş bulacağım sorularına cevap verebilmek için aslında hayata geçirdiğimiz bir inisiyatif. Bu ve benzeri, çok da vakit dağılmak istemiyorum. Fikret Nehri Hasan Bey'i de dinlemek istiyorum. Bu ve benzeri birçok girişimle, inisiyatifle, hareketle o anlam duygumuzu ortaya koymak, hem müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum içinde değerli adımlar atmak istiyoruz. Bu sene belki çok... Projemizi duyabilirsiniz. Ben duyacağımıza eminim ve özellikle akademi tarafını da çok merakla izliyorum. Bütün sohbetlerin içerisinde onarıcı olmak, yenileyici olmak, kapsayıcı olmak gibi kelimeler kullanılıyor. Ve belki de hepimizin kurumlar olaraktan da topluma bunlar taahhütlerimiz ve belki de çok kısa bir zamanda da e, bu iş anlayışımızda raporlama sistemlerinde de e, esasında bizim için belirleyici olacak. Finansal raporların entegre raporlara dönüştüğü ve esasında bütün bu taahhütlerimizi de daha sağlıklı anlattığımız yerlere doğru gideceğiz. Vakit azalıyor. Son soruya biraz vakit bırakmak istiyorum bireysel yolculuklar için. Ama Fikret Bey'in e, önden yolladığı bir slaydı gördüm. Ee, o slide'daki, o slayda böyle çok hızlı birlikte bakabilmeyi, Hasan Bey'e sonrasında ReWorld programı ile ilgili e, en azından böyle bir kısa da olsa bir vakit bırakmayı e, rica ediyorum. Sonra hep birlikte bireysel yolculukla ilgili hislerimizi de alıp toparlayalım e, ki vakti daha sağlıklı yönetmiş olayım. Ama Fikret Bey, slaydınız çok değerliydi. O slaydın üstünden o yolculuğa bakabilir miyiz lütfen? Yani burada e, şeye baktığınız zaman aslında bu dejeneratif bir kültürden rejeneratif. Yani mevcut ortamı dejenere eden, bulunduğundan daha düşük hallere çeşitli konularda getiren bir kültürden daha iyi duruma getiren bir kültüre geçişin bir diyagramı diyebilirim. Ortasında da Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir e, gelişim hedefleri var. Bunlardan faydalanarak ağırlıklı olarak bizim geçmiş tarihte geçtiğimiz bir şeyi gösteriyor. Şu anda e, sustainability'yi konuşuyoruz. İleri e, vakitlerde bizim restorative yani tamir eden ondan sonra da 
tamir etmenin ötesinde mevcudu geliştiren sistemler üzerine şu andan itibaren planlamalarımızı yapıyor olmamız lazım. Çünkü bu gerçekten arkasında ciddi çalışma e, gerektiren unsurlar. Bunları yaparken de e, etkilenebileceğimiz birçok e, farklı şey var. Farklı bir takım konseptler var diyebilirim. Yani biz e, aşağı yukarı 5 e, ayrı grupta e, bir araya gelerek e, dünya üzerindeki tüm ekspansiyans şirketlerinden her birinde 8'er 10'ar kişilik ekiplerle bunu e, çevik çalışma yöntemleriyle e, biraz irdeledik. E, böyle geçirdiğimiz bir 3-4 ay oldu bu 2030 ve 2040 hedeflerini e, belirleme manasında. Ee, ve o anda karşılaştığımız e, işte az evvel bahsi geçen mesela Business Agility dediğimiz bu e, çeviklik konusu ki e, Vodafone Türkiye'de bunun e, liderlerindendir, öncülerindendir inanılmaz sistemleri var. E, ve aynı zamanda finans şeyine de sektörüne de inanılmaz entegre olmuş durumda bu çevik çalışma yöntemleri. Eminim Fınan Hanım'ların da çok değerli uygulamaları var tüm süreçlerine entegre etmiş olduklarından eminim. Ama bu Circular Economy dediğimiz konu mesela işte Donut Economics diye de şey yapıyor. Kate, Kate Rawort diye birisi var bir kitabı var Donut Economics diye tavsiye ederim. Çok basit güzel bir dille anlatıyor bu circular economy konusunu. Bunun ötesinde e, bir takım işte biyomimetizm denen yani doğadaki bir takım işleyiş unsurlarından ilham alarak organizasyonel yapınızı buna uygun bir şekilde revize etmeniz. İşte holokrasi denen ayrı bir e, şey var. Bunların hepsi panelde aslında farklı sunumlarda şey yapan geçen konular bunlar üzerinde durulması gereken konular ve aynı zamanda gene Pınar Hanım'ın bir ara ilk başladığındaydı galiba e, konuşmasına e, verdiği veriler ışığında Türk, e, yani dünyada şöyle bir şey var bu bilginin tekrarlanması gibi bir e, süre var 1900'lerin başında o zamana kadar edinilmiş bilgi yaklaşık bir sonraki 100 senede edinilebiliyormuş öyle bir hesap yapmışlar. Yanılmıyorsam şu anda bu 39 gündemi ne? Yani e, bundan 10 sene sonra 8 güne inecek. Yani dolayısıyla şu anda ne bildiğinizin bir önemi yok. 8 gün sonra bildiğiniz şey manasız bir hale gelecek. Dolayısıyla yapmamız gereken şey aslında öğrenmeyi öğrenmek. Daha doğrusu hani biz bunu yapmak durumunda mıyız bilmiyorum ama en azından şu anda çalışma hayatına yeni giren arkadaşlarımıza bunları öğretmemiz lazım. Çünkü onların e, hani ilerleyen kariyer zamanlarında onların hani yapmaya mecbur kalacakları şeyler olacak. Dolayısıyla hani biz neleri konuştuk bakarsanız mesela şirket içerisinde bir e, well-being endeksi yaratalım ve buna göre insanları işte notlayalım. Departmanların well being endeksi olsun. Buna bağlı hani yıl sonu hedefleri bilmem neleri olsun. Gelirleri bununla etkilensin. Gibi gibi şeyler konuşuluyor şu anda ki. Yani bunlar çok heyecan verici ve bu doğrultuda da işte bu regenerative kültüre doğru bir yolculuk zaten başlamış oluyor. Bunları tartışmaya başladığınız gün oraya başlamış oluyorsunuz. İlk adımı atmış oluyorsunuz. Sonrası nasıl gelir, ne zaman gelir artık orası size bağlı. Çok teşekkür ediyorum. Sen sözünüzü biraz kesmiş olalım. Sonrası, Yok, ne zaman, sonrası ne zaman gelir dediğiniz zaman ben de onun için teşekkür edeyim. Hayır. Sevgili Hasan e, Söğer sizden Reworld'ı dinleyelim mi? Bütün e, şeysiyle Hakkı, çok toplu atıyorum. Evet, evet. <gülüyor> Ama en azından aklımızda kalsın dönüp bakabilelim ne olduğuna. Çünkü çok ilham verici bir süreç. Evet, evet. Ya çevresel sürdürülebilirlikle ilgili vizyonumuzu ilk soruya verdiğim cevapta biraz anlatmaya çalıştım. Yani bu aslında elektronik atıklar konusu bunun bir uzantısı. Bugün dünyanın geldiği noktada elektronik atıklar doğru yönetilmediğinde hem insan sağlığına hem de dünyaya çevresel ve ekonomik boyutlarıyla büyük zarar veriyor. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Amacımız aynı zamanda bir farkındalık yaratmak. Dünyada ve Türkiye'deki elektronik atıkların mevcut durumuna dikkat çekmek. Rek Türkiye ile beraber Atığın Ötesinde isimli bir rapor hazırladık. Yani çok önemli çıktıları vardı raporun. Yani dünyada en hızlı artan atık türü bir kere elektronik atıklar. Tahmin edersiniz yani sırf cep telefonlarınızdan bilgisayarlarınızdan düşünün çok fazla artıyor. Ve 2021 yılında dünyada 52 milyon ton. 2050 yılında ise de 120 milyon tona ulaşması bekleniyor. Ve eğer bu elektronik atıklar geri dönüşüm anlamında iyi değerlendirilirse dünya çapında 62,5 milyar doların üzerinde bir ekonomik fırsat penceresi açıyor. Bunlar büyük rakamlar. E biz de dedik ki kendimize bir yol haritası çizelim. Ama yol haritasını çizerken şirketteki birkaç yöneticiyle bir odaya girip bunu yapmayalım. Öyle bir süreç dizayn edelim ki bu süreçte paydaşlarımızı katalım. Özellikle gençleri katalım ve odağımızı süreci dizayn etmekten ziyade ne ne yapacağımıza karar vermek için e, harcayalım diye. Image Lab ve S360 yürütücülüğünde 
e, bir açık inovasyon programı hayata geçirdik. Bunun adını da ReWorld koyduk. Amacımız çok paydaşlı, kapsayıcı ve döngüsel bir çözüm ortamı oluşturmak. Ve burada gençlere şu soruyu sorduk. E atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik çözümler üretiriz? E çok güzel bir geri bildirim aldık. 121 tane takım başvurdu gençlerden oluşan. Bunu 15 takımımız ön kuluçka, 4 takımımız da 4 kuluçka sürecine devam etti. Ve geçen hafta da kuluçka finalimizi yaptık. Kuluçka biliyorsunuz bu yeni dönemde çok kullanılan bir konu. İnşallah yakın zamanda kazanan fikrimizi de karar verip bunu desteklemeye çalışacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu anlam bu konularla ilgili amaç odağı olsun, sürdürülü, çevresel sürdürülebilirlik olsun... Gençlerin katılımıyla oluşan kolektif çalışmalar eskiden geleneksel yapılan çalışmalara göre çok daha yüksek bir güce, yüksek bir etkiye sahip. Ee, biz de Vodafone olarak e-atık yönetimini öncelikli konularımız arasında konumlandırmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ee, sevgili Hasan Söyl'ün e, bir sözü vardı e, fırsata çevirmek. Sabahleyin UNDP Türkiye Ülke Ofisi'nden e, Şuhrop Hacimatov e, bizleydi ve şöyle bir şey söyledi. Tercümesi bana ait hata yapıyorsam herkesten özür diliyorum ama belirsizliği meraka merakı da refaha, bolluğa e, ve çözüme e, dönüştürebilmek. E, esasında e, buradaki hepimizin e, hedefi e, tüm şirketlerimizin bu problemler karşısındaki bu problemleri bir fırsat olarak görebilmek ve bu esasında argemizle, inovasyon gücümüzle, insan sermayemizle bunun etrafındaki dönüşümü destekleyebilmek. Ama her şeyin ortasında da birey yatıyor. Sabah bunu sevgili Levent Hoca da söyledi panelinde. Birey nasıl dönüşecek diyerekten. Ben son sözü böyle çok hızlıca sizlere vermek. Belki iki üç cümleyle bireysel yolculuğunuzdaki dönüşümü paylaşır mısınız demek istiyorum. Çünkü siz kurumsal liderliklerinizde ilham veren yöneticilersiniz. Bireysel yolculuklarınızda sizi neler etkiliyor? Birer cümleyle, ikişer cümleyle alabilirsem sonra hep beraber kapatalım. Belki yine başladığımız sırayla gidelim. Pınar Hanım sizden rica edebilir miyim cevabınızı, yorumunuzu? Beni merak tetikliyor Aslı Hanım. Yani geçmişten beri birçok konuya çok fazla merakım oldu. Aynı anda birçok alana girmeye çalıştım. Şimdi geldiğimiz dönemde bunun çok iyi bir özellik olduğunu anlıyoruz. Adına biz multidisiplinerlik dedik. O beni gerçekten e, tetikliyor. Bugün işte ecel dönüşümleri okuyorum. Onunla ilgili bir şeyler. Yarın Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tarihi, sosyolojisi onu okuyorum. Ertesi, ertesi gün sanat tarihi ile ilgili kurslara katılıyorum ve onu yeniden öğrenmeye, onu baştan öğrenmeye söyleyeyim, çalışıyorum. Benim bireysel gelişim yolculuğumda benim merak açıkçası tetikliyor ve hem kariyerimde hem kendi özel hayatımda bunun beni diri tuttuğunu düşünüyorum. Çok Sevgili özetle Fikret böyle Bey. söyleyebilirim. Okay. Sevgili Fikret Bey. Evet ben de yani bir e, iflah olmaz bir kişisel gelişim tutkunuyum diyebilirim. Birçok konuda kendimi daha fazla donanımla donatmaya çalışıyorum. Yani e, işte nedir Fikret e, 5.3 şu anda 53 yaşındayım. Dolayısıyla seneye 5.4 çıkacak, 5.5 çıkacak falan böyle böyle gidiyoruz yani. Bunu yaparken e, koçluk çok önemli bir ilgi alanım. Profesyonel koçluktan ilgileniyorum. Aynı zamanda organizasyonumuzda da yaklaşık organizasyonun %30'u profesyonel harici koçluk desteği alıyor. Sürece çok inanıyorum. Ve e, tamamına da yaymak gibi niyetlerimiz var. Onun haricinde e, mümkün olduğu kadar e, bireysel hayatımda çünkü hani derler ya dediğini değil yaptığını yaparlar. Dolayısıyla e, bu walk the talk denen e, konuya biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Bir taraftan da mümkün olduğu kadar insanların kendi potansiyellerini yaşamalarına izin verecek bu hizmetkar liderlik konsepti var ya ona ucundan köşesinden bulaşmaya Çaba sarf ediyorum diyelim. Genel itibariyle okay. yaptıklarım bunlar. Sevgili Asansüel. Evet. Nasıl anlatsam, nereden başlasam bir iki cümle. Ee, ya bir önce şeyden bahsedeyim. Bir, bir benim vakıf şapkam var. Sen de değindin. Evet. Ee, ben kendimi Vodafone'un en şanslı çalışanı olarak addediyorum. Çünkü e, şirketimiz bize bir, bana bir bütçe veriyor. Ve Hasan bu bütçeyi insanlığın iyiliği için, sosyal sorumluluk e, için harca diyor. Bu büyük bir şans. Ben sosyal sorumlulukla 40'lı yaşlarla tanıştım ama keşke daha erken tanışsaydım. Bu kasımı güçlendirmeye çalışıyorum ve özellikle gençlerin bu kası mümkün olduğu kadar erken güçlendirmesi için çaba harcıyorum. Projelerimizde paydaşlarımızın farkındalığı artırarak. Bir yandan da şeyi hep söyleyen bir insanım aldığımızı geri vermeliyiz. 
Hani kurumsal açıdan onu biraz anlattım sürdürülebilirlik, amaç odaklı şirket anlamında ama bireysel açıdan baktığımızda iyi bir eğitim aldık. E, bunu da geri vermek lazım. Geçmişte çok önce e, üniversitede part time ders veriyordum. E, bu sene aldığım bir kararla tekrar part time üniversitede ders verme kararı aldım. E, o, o da benim hayatımda bir renk oluşturuyor. Bir de en son bana iş hayatı, iş ve özel hayat dengesini iyi yönetmeyi çok önemli olduğunu e, öğretti. E yine 40, 40 hatta 45 yaşından sonra hayatıma kattığım koşu, daha sonra bisiklet, yüzme ve triatlon, maraton e, maceram da e, devam ediyor. O da beni bambaşka bir insan yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Kapatırken e, bir kere vakitleriniz için çok teşekkürler. İlham verici notlar için çok teşekkürler. Hep birlikte şöyle bir dilekle kapatabilir miyiz? Yapılacak çok iş var ve esasında belki bugünkü sohbette bir araya geldiğimiz gibi Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17. maddesi radikal işbirlikleri. Çok diliyorum ki bu dört markayı belki daha farklı markaları da bir araya getirsin ve bu yapılan dünya için iyi olanı yapma yolculuğunda yollarımız farklı yerlerde tekrar ve tekrar kesişsin. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti, ilham verici bir sohbetti. Sağ olun, var olun diyorum. Sözü de tekrardan sevgili Aylin'e, Aylin Gezgüç'e bırakıyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. üzere. Sağ olun. Görüşmek Sağ olun. üzere. İyi günler. Çok teşekkürler.